Goeie dag en baie welkom hier saam met ons, by ons oordenking tyd saam. En uh, ons is om te praat oor, hoe kom het Jesus mens geword? Ons kom al hoe nader aan kers wees, vakantie is deel van ons, en die zon en die see, en lekker eten, en familie, en keir onder mekaar, en vrede, en liefde. Dis moes woorde wat ons sê, en welbehaal vir die mens. Kom ons praat bykie oor die vrede. Hoor wat sê Ephesians 2, vanaf vers 14 af, hy sê, Christus, het inderdaad vrede tussen ons gebring. Deer sy lichaam in die kruis te gee, het hy die twee groepe een gemaakt. Ja, die meer van vijandskap het hy afgebreek. Hy het die einde gemaakt aan die wet met sy voorskrifte. Hy het vrede gebring, deur in omself die twee groepe tot een nieuwe mensheid te omskep. Ja, deur sy dood aan die kruis, het hy vijands, het hy die vijandskap beeinde. So het hy al by groepe in een lichaam met God versoen. Hy het vrede kom verkondig vir hulle wat ver is en vir hulle wat nabij is. Hier, hierdie gedeelte gaan oor die verskil tussen die Grieke en die Romeine en die Jode en, en hoe hulle onder mekaar beklaai het en, en dis maar die geschiedenis van die mens doen om verskillende kultuur, verskillende rasse, verskillende lande, wat onder mekaar beklaai, en wat in vijandskap leef, en, en Paulus skryf een bold stuk in die feestheers, en hy sê, Jesus, een kruisdood, kan vrede bring, tussen alle verskillende rasse en mense, en ek dink ons allemaal weer het by nou, en die hemel sal nie ras of kultuur, en die hemel gaan aan die verskillende mense wees, en die grappies wat daar oor vertel, wat sy taal praat ons in die hemel, en al die klas van goed, ek dink ons allemaal weer, dis een mens toe, En, en ons het maar net verskillende lande en streke en plekke en gebiede, hoe ons opgevoed is. En Jesus bring vrede. Um, ek dink rasse vrede in ons land is een topiek waar we ons definitief kan praat, maar hier na my kers wees, ek kom baie achter, per ty keer met ons praat somme oor vrede na by aan mekaar. Wees aan jou familie wat jy nie wil nooi na die kers jy te doen nie. Wat een boetie, wat een sissie, oom, tanni, neefie, nuggie, um, ma, pa, uh, moet ons nie net vrede in die huis eers begin nie. So dit is net a challenging. Jesus het juist kerswees gaan oor vrede. Uh, wat moet jy vergewe? Wat het in die jaar gebeur? Weet van jou geskinner? Weet wat in jou gedoen? En ach, al die ou baggage wat ons saamdra. Wat van jou van het kruis toe? Jy sê vir hierdie reer het Jesus gekom. Om twee groepen wat in vijandigheid teen oor mekaar leef, net in vrede te by mekaar te bring. Sê is een lichaam een lichaam van Christus. So, kom ons vat die challenge, hier voor kers wees, en ons sê, Jesus het gekom om vrede te bring, en waar kan ek aan van vrede uitsteek, in die volgende paar daal wat voorlik. Kom ons bid het saam. Jemelse Vader, dank je dat Jesus een komst het vrede gebring. Ja, en baie keer is vrede nie moendlik, sonder conflict nie, en, en baie keer is al baie beter gesprekke, en dieper gesprekke wat moet plaasvind, maar net die hart, die begeerte, die bereidwilligheid, om die hand van vrede uit te steek. Jesus maak het moendlik. En nou bid ek vir mense wat seer is. Ek, ek bid nou vir mense wat alleen gaan wees, hierdie kers wees, omdat daar conflict in die familie is. Heere, jy het gekom, hulle daar vrede kan wees. Bring versoening, restauratie, herstel verhoudings, is vandag my gebed, in Jesus naam. Amen. Ek wil jou nooi, moor ons eredienste, Lekker praat oor kerswees en die redes van Jesus' komst en hoe dit jou leven kan raak. So geniet moor ons eredienste op TV of somme op Facebook streaming ons dienste live. Geniet het goed gaan, sien jou weer.